英語学習の時間が始まりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか ?NHK World News を使って私たちの英語力、リスニング力、単語、表現力、そしてスピーキング力をどんどん上げていきましょう。英語を学習しながら、英語でニュースから情報を得ることによって私たちの情報力もどんどん上げていきたいと思います。英語力と情報力、一緒に向上させていきましょう。まずこのニュースですが、字幕なしで確認して、次に字幕ありで確認して、字幕を使いながらこのニュースに出てくる、英単語、表現、しっかり覚えていきたいと思います。そして、NHK ワールドニュースのお手本英語を聞きながら、原稿を音読することによって、私たちのスピーキング力、英語を話すことに慣れて、発音、アクセントもどんどんネイティブに近づけていきたいと思いますので、ぜひ、最後まで、英検1級家事チャンネルをご覧いただいて、一緒に英語力、情報力上げていきましょう。一通り、このニュースから情報を得た後は、By the way, what did you learn feel from this news? じゃあ、あなたはこのニュースからどんな情報を得て、どんなことを感じたんですかということを、Let's speak out your my opinion ということで、自分の言葉で話す練習をしてみたいと思います。英検一級二次試験にもスピーチテストがありますし、実際の会話ではですね、自分の思いを英語で相手に伝えるというのは非常に大切ですので、しっかり練習していきましょう。英検一級家事チャンネル気に入ったら迷わずチャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。目指せ登録者数1000人突破、more than 1000で頑張っておりますので、登録いただいて応援よろしくお願いいたします。それでは早速、このニュース。まずは、集中して字幕なしで聞いて、ニュースの内容を捉えれるように、トライしてみましょう。Let's check this out. Former US President Donald Trump has、uh, made his first campaign stop since announcing he would run again for the White House next year. The 2024 election is our one shot to save our country, and we need a leader. Who is ready to do that on day one? At the rally in South Carolina on Saturday, Trump blamed his successor Joe Biden for record high inflation and illegal immigration from Mexico. He said Biden has put the country on the fast track to ruin and destruction. South Carolina is early in the presidential nominating calendar, and the results are seen as affecting the rest of the race. Observers say Trump is trying to get a head start by stumping early in the crucial state. Some within the Republican Party have expressed concerns over Trump's declining influence after many candidates endorsed by him lost in closely watched races of the midterm election last year. ね、今画面の右側に映っているこの英語がこのニュースの字幕原稿になりますので、今度は字幕原稿ありで見ていきましょう。聞き逃した部分も目視で確認できますので、さらにこのニュースの詳しい内容、単語、表現、チェックできると思います。それでは字幕ありでもう一度このニュース、チェックディスアウト。Former US President Donald Trump has、uh, made his first campaign stop since announcing he would run again for the White House next year. The 2024 election is our one shot to save our country, and we need a leader who is ready to do that on day one. At the rally in South Carolina on Saturday, Trump blamed his successor Joe Biden for record high inflation and illegal immigration from Mexico. He said Biden has put the country on the fast track to ruin and destruction. South Carolina is early in the presidential nominating calendar, and the results are seen as affecting the rest of the race. Observers say Trump is trying to get a head start by stumping early in the crucial state. Some within the Republican Party have expressed concerns over Trump's declining influence after many candidates endorsed by him lost. In closely watched races of the midterm election last year. So, どうでしょうか ?2 回目字幕借りて見てみました。さらに深いニュースの意味出てきた単語確認できたんではないでしょうかでは次にですね、この原稿を使いながらこのニュースに出てきたポイントとなる単語、表現、一緒に確認していきたいと思います。
、しっかり単語力、語彙力、表現力を増やしていきましょう。そしてニュースの意味も捉えていきたいと思います。えー、まず、この最初の部分ですね。えついにというか前のアメリカの大統領ドナルド、ドナルド・トランプさんがですね、えー、2024年の大統領選に向けて、ファーストキャンペーン、まあ、選挙戦を開始したということですね。そして、シンスというのは何々からですけれども、He would run again for the White House next year。来年のアメリカ大統領選挙、ファイトハウスの大統領を再びですね、would run、目指す。だろうということですね。うーというのはだろうということで、まあ、確定していないときに使われますね。He would run again. 再び目指すだろうと発表してから初めての大統領選のキャンペーン、えー、選挙キャンペーン、活動を始めたというこういう部分ですね。えー、次の部分ですね。The 2024 election, 2020年の大統領選というのは、is our one shot to save our country. 私たちの国をセーブ、救うためのワンショットですとトランプ大統領が言ってますけれども、このワンショットっていうのは、一発だけの、一回限りのっていうのがありますね。And we need a leader who is ready to do that on day one.On day one, 一日目ですね。でですね、私たちは一日目からですね、それができる。準備ができているリーダーが必要だ。まあ、つまり私だとこう言ってるわけですね。えー、ワンショット。一回限りの、一発のという表現を覚えておきましょう。えー、次ですね。at the rally in South Carolina on Saturday ということで、まあ、土曜日にサウスカロライナ州で開かれたラリー、集会でっていうんですね。トランプ blamed his successor, Joe Biden ということで、サクセッサーというのは公認者ですね。トランプ大統領の後に、大統領になったジョー・バイデンさん、公認者ですね。サクセッサーを覚えておきましょう。そして、ブレイムというのは、非難ですね。非難したということで、for high inflation and illegal immigration from Mexico。メキシコからの illegal immigration。不法移民ですね。illegal。不法ですから、不法移民。そして、レコード high inflation。記録的な高いインフレについて、公認者であるジョー・バイデンさんをブレイム、非難したっていうんですね。He said Biden has put the country on the first track to ruin and destruction ということで、destruction というのは破壊ですね。そして、ruin、ruin。そして、ruin、台無しにするという動詞ですね。ruin、台無しにする。ruin。破壊とか台無しにする。そんな意味がありますね。ここに出しておくときましょう。ruin。ruin、えー。ですので、えー、he said, トランプ大統領はバイデンさんがですね、破壊と ruin。この国を台無しにする。それ、on the first track っていうのは、軌道ですね。とても早い軌道。どんな軌道か。このアメリカという国を破壊と台無しにするという、えー早い軌道に、えー、バイデン大統領は乗せているんだということで、バイデンはダメだということで批判をしているわけですね。えー、brain 覚えておきましょう。非難するという動詞ですね。そして successor、公認者、後継者という意味ですね。覚えておきましょう。そして illegal、違法な、不法なという意味ですね。えー、そして on the first track、track、軌道という意味がありますね。on the first track、早い軌道ですね。そして、ルーイン。台無しにする、むちゃくちゃにするという意味。そして、デスラクション。破壊ですね。こういった単語、しっかり覚えておきましょう。えそして、ここですね。サウスカロライナ is early in the presidential nominating calendar。ノミネーティングというのは指名するという意味がありますので、えサウスカロライナというのは、大統領の指名、キャレンダー。予定でですね。アーリー。まあ、早いということですね。えー、サウスカロライナ大統領の指名選,選挙というものが早く行われた。そして、the results are seen as affecting the rest of the race. えー、そして、その結果というものが、えー、the rest of the race。まあ、残りの大統領選に affect、影響を与えるですね。影響を与えるとみなされているということで、トランプ大統領はですね、アメリカのリパブリカンズ、共和党に属していますけれども、えー、大統領になるためにはですね、共和党内のレース
、えー、戦いに勝ち残らなければあなれないので、えー、サウスキャロライナはですね、まあ、その戦いの幕が早く落とされる州であるということですね。えー、オザーバーズ say Trump is trying to get the head start by stamping early in the crucial state. オブザーバーズ。まあ、この選挙に、えー、精通している、まあ、人たちはですね、in the crucial state. クルーシャル。重要なってですね。この重要な州。つまり、サウスキャロライナ州でですね。スタンピング。そして、スタンピング。ユーゼーってですね。覚えておきましょう。スタンピング。スタンピング。そして、この重要な州でですね。早くスタンピング。ユーゼーを始めることによって、ゲッターヘッドスタート。共和党内での大統領選候補のヘッドスタート。ヘッドスタート。円滑な滑り出しですね。ヘッドスタート。覚えておきましょう。ヘッドスタート。スマートで円滑な滑り出しのことをヘッドスタートと言います。ヘッドスタート。ですので、ヘッドスタート。スマートな大統領選の滑り出しを行いたいとトランプさんが思っているということですね。えー、ノミネイト。指名する。という意味。覚えておきましょう。ノミネイトですね。アフェクト。えー、効果を与える。ということですね。影響するってですね。affect、えー。そして、head start。円滑なスタート、滑り出しという表現を覚えておきましょう。trying to get a head start で使われますね。そして、stamping。遊説ですね。選挙などで遊説、stamping。覚えておきましょう。そして、crucial というのは重要なという形容詞ですので、in the crucial state。この重要な州でとなりますね。覚えておきましょう。えー、次ですね。some within the Republican Party. ここまでが主ですけども、Republican Party. 共和党の内部の何人かの人たちという主語ですね。そして、expressed concern. express concern で、懸念を、concern というのは懸念ですね。心配とか懸念という意味があります。express. 表現する表すですから、共和党内の何人かの人たちを express concerns. 心配していると。いう意味ですね。over Trump's declining influence after many decades ということで、トランプ大統領の declining、降下している、低下しているインフルエンス、影響、影響力ですね。トランプ大統領の低下している影響力について、共和党の何人かの人たちは、express concern、懸念を表明しているということですね。なぜか、after、何々の後ですね、何があったのか見てみると、Many candidates endorsed by him. ここまでがこの文の主語ですね。彼、トランプ大統領によってエンドースされた many 多くの candidates というのは候補者ですね。多くの候補者たちが lost in closely watched race of the midterm election last year. 去年行われた midterm election。アメリカの中間,中間選挙ですね。中間選挙。closely watched. Closely watched. まあ、しっかりとですね、チェックされている、注目されている、その中間選挙で負けたということですね。そして、エンドウスというのは、支持する、承認する、推奨するという意味があります。覚えておきましょう。エンドウス。エンドウス。声出しておきましょう。ですので、去年の中間選挙でトランプ大統領にエンドウスバイ、えー、承認された、推薦された候補者の多くが敗れた。あと、トランプさんの共和党内での影響力がどんどん低下しているということについて、仲間の共和党内部でもですね、express concerns、まあ、懸念の声が出ている。まあ、こういうニュース内容でした。えー、この部分ですね、express、表現する。そして concern、心配ですね。express concern、よく使われます。で心配を、まあ、表す、懸念を表明するという意味ですね。そして decline。ここは declining で使われてますけれども、どんどんどんどん降下しているインフルエンス。影響力ってですね、declining influence。覚えておきましょう。低下する影響力。そして、endorse by。endorse というのは承認するとかですね、推薦する、そんな意味がありましたので、endorse by him。彼によって endorse されたキャンディレイツということになって、彼によって推薦されたキャンディレイツ。えー、候補者という意味ですね
キャンディレイツも覚えておきましょう。候補者たちっていう意味ですね。複数形で。and those、えー。推薦する、承認するっていう意味ですね。そして、closely watched。注目されている。ということですね。closely watched race で注目されているレースでという意味ですね。midterm election 中間選挙ですね。アメリカの。こういう単語を覚えておきましょう。それでは、このニュースに出てきた単語、表現、ニュースの詳細の意味、捉えましたので、次は音読練習やっていきたいと思います。えー、日本人ですけれども、英語でのスピーチが苦手と言われていますが、私はその理由ですね。日本に住んでいると、英語を話す機会がない。英語を使う機会が少ないということで、いきなり英語を話せと言われても話せるわけがありませんので、常日頃から、えー、音読練習とかシャドウイングをして、英語を話す機会を増やしておく必要があると思います。えー、ですので、今回は音読練習していきたいと思いますけれども、やり方は非常に単純で、左側のですね、お手本の NHK ワールドキャストのですね、上手な英語を聞いて、集中して聞いて、その聞いた部分、右側の原稿を真似して音読するという方法で、英語を話すことに慣れて、そして、お手本を真似するので、アクセント、発音、ま、リズム、そういうものもどんどん向上させていきたいと思います。えー、そして、音読をしながらですね、音読をした部分の意味、もう一度確認して、出てきた単語、学習した表現、しっかりと声に出して覚えていきましょう。それではまず左側のお手本を英語を聞いていきます。チェックディスアウト。Former US President Donald Trump has、uh, made his first campaign stop since announcing he would run again for the White House next year. さあでは、今聞いたこの部分ですね。お手本を英語を真似して、英語、どんどん話して、英語を話すことに慣れていきましょう。最初はゆっくりでも全然大丈夫です。それでは、英語を声に出していきましょう。音読練習いきます。Former US President Donald Trump has made his first campaign stop since announcing he would run again for the White House next year. ですね。would だろうという表現ですね。覚えておきましょう。では次ですね。トランプ大統領の英語、聞いてみましょう。チェックリストアウト。The 2024 election is our one shot to save our country and we need a leader. Who is ready to do that on day one? では、トランプ大統領の英語を真似して、この部分を音読いきましょう。The 2024 election is our one shot to save our country, and we need a leader who is ready to do that on day one. ですね。One shot. この表現を覚えておきましょう。一発で、という意味ですね。One shot. 一回限りの、そんな意味がありますね。しっかり覚えておきましょう。では次ですね。この部分、左側のお手本、英語をしっかり集中して聞いて、その後音読練習行ってみましょう。チェックディスアウト。At the rally in South Carolina on Saturday, Trump blamed his successor Joe Biden for record high inflation and illegal immigration from Mexico. He said Biden has put the country on the fast track to ruin and destruction. では、この部分、今聞いたお手本、英語を真似して音読練習。画面の前の皆さんも一緒に声出していきましょう。At the rally in South Carolina on Saturday, Trump blamed his successor, Joe Biden, for high, record high inflation and illegal immigration from Mexico. He said Biden has put the country on the first track to ruin and the destruction. ですね。Blame. 非難する。出てきましたね。そして successor. 後任者、後継者っていう意味ですね。Illegal. 不法な。違法なって意味ですね。覚えておきましょう。そして、on the first track. track, 軌道ですから、on the first track. 早い軌道に、ということですね。ruin. むちゃくちゃにする、台無しにするという動詞ですね。覚えておきましょう。そして、destruction. 破壊ですね。覚えておきましょう。では、次この部分。South Carolina is early in the presidential nominating calendar and the results are seen as affecting the rest of the race. Observers say Trump is trying to get a head start by stumping early in the crucial state. ではこの部分をお手本英語真似して音読練習。英語どんどん話していきましょう。South Carolina is early in the presidential nominating calendar and the results are seen as affecting the rest of the race. Observers say Trump is trying to get the head start by stamping early in the crucial state. ですね。
ノミネイト。任命するという意味ですね。覚えておきましょう。指名する、任命する、ノミネイト。affect, 影響を与えるという意味ですね。えー、そして、head start, 円滑な滑り出し、スタート、指導という意味ですね。head start, と覚えておきましょう。そして、stamping, 遊説ですね。選挙なんかの遊説、stamping, 覚えておきましょう。crucial, えー重要なという意味ですね。覚えておきましょう。では次。この部分、最後の部分、左側のお手本英語。Check this out. Some within the Republican Party have expressed concerns over Trump's declining influence after many candidates endorsed by him lost in closely watched races of the midterm election last year. Some within the Republican Party have expressed concerns over Trump's declining influence after many candidates endorsed by him lost in closely watched races of the midterm election last year. ですね。Express concern. 出ましたね。懸念を表明するという意味ですね。覚えておきましょう。Declining. 低下している。Influence. 影響,影響力ですね。影響影響力。Influence. Candidates. 候補者ですね。複数形、キャンディレッツ。候補者たち。そして、endorsed by。推薦された。承認されたという意味ですね。覚えておきましょう。ミッチャメアレクション。中間選挙。ですね。さあ、どうでしょうしっかり皆さんも英語話す練習しましたでしょうかどんどんどんどん英語を実際に話して、英語を話すということに慣れていく必要がありますね。では、このニュース。学習しながら情報を得ました。What did you feel? Run from this news. ということで、じゃあですね、えー、このニュースからあなたはどんなことを感じ、思ったんですかということを自分の意見としてまとめてですね、Let's speak out your opinion. スピーチする練習したいと思います。なかなか日本語でも自分の意見をまとめて話すというのはですね、難しいですけれども、英検一級二次試験にも出ますし、何よりもですね、実際に英語で会話するとき、交渉なんかするときは自分の意見をまとめて、英語で相手に伝えるということは非常に大切ですので、日頃から練習しておきましょう。使うのはですね、今画面に映っているこの Google 自動翻訳ですけれども、このボタン。音声入力による翻訳というボタンを押して、英語を話すと、話した英語をそのまま文字に起こしてくれます。えー、ですので、スピーチが終わった後にですね、自分の発音、まあ、そういうものに問題がないのかということを確認することができます。そして右側には話した英語が日本語で訳されますので、伝えたかったことをまとめたスピーチ、しっかりと相手に伝えられているのか、通じているのかということを日本語で確認することができますので、非常に便利な学習ツールだと思います。では、やってみたいと思います。このボタンを押して、このニュースを聞いて、自分が思ったこと、感じたこと、英語で、Let's try to speak by my voice ですね。では、私が感じたことを話してみましょう。Well, what I feel after I watched this news is Again, this man, former President Donald Trump, had started his presidential campaign from South Carolina. I'm not sure、uh, Donald Trump is appropriate person for world's biggest country in terms of economy as well as influence over the countries around the world. Because I think Mr. Trump is very straight person. He will say, he would say what he, what he feels straightly to the rest of the world's readers. So I think he will have a big influence over the world if he would become president in 2024. I'm not sure. If it is happened, it would be good for the world or not. I'm not sure. What 
I remember is Mr. Trump met with Kim Jong-un in North Korea, and it was a historical moment. And uh, he started again, I think, sanctions over the Iran. So if he will be a president in 2024, I feel the world will, would be changed by the influence of him. こんな感じでですね、このニュースを聞いて、トランプさんの話題を聞いた後にですね、自分が感じたこと、ニュースから得た情報なんかを合わせてスピーチしてみました。えー、スピーチが終わった後にですね、えー、このように、えー、話した内容、英語で文字化されますので、見返してですね、どの部分の発音が悪いのか、間がおかしいのかということを確認することができます。そして右側には日本語訳が出てますので、言いたかったことを伝えたかったことが伝わっているのか、日本語で確認することもできます。そしてこのボタンを押すとですね、自分の話した英語を Google 自動翻訳が音,音読してくれますので、自分の英語をそのまま確認、音声で確認することができます。では一度確認してみましょう。Well, what I feel after I watch this news is again this man. Former President Donald Trump had started his presidential campaign from South Carolina. I'm not sure Donald Trump is appropriate person for while. It's the biggest country in terms of the economy as well as influence over the countries around the world. Because I think Mr. Trump is very straight person. He will say he would say what if what he feels straightly to the rest of the world leaders. So I think he will have a big influence over the world if he would become president in 2024. I'm not sure if it is happened. It would be good for the wealth or not. I'm not sure. What I remember is Mr. Trump met with Kim Jong Un in North Korea and it was a historical moment and he studied again. I think sanctions over the Iran. So if he will be our president in 2024. I feel the world will would be changed by the influence of him. こんな感じでですね、自分の話したのそのまま聞くことができます。そして日本語でもですね、確認できますので、えー、間違っている分ですね、えー、こういったところを見直して、次に行かせると思います、えー。ぜひですね、視聴者の皆さんも一度、最初は難しいんですけれども、ニュースを聞いて、自分の意見をまとめてみてですね、そして、英語で、それを伝える練習をしてみてはいかがでしょうかいかがだったでしょうか今回の知事ニュースで英語学習 NHK ワールドニュースを使って私たちの英語力そして情報力をアップしてみました。Thank you very much for watching my video till the end. どうも最後まで動画見ていただきありがとうございます。引き続き一緒に英語力と情報力アップしていきましょう。気に入ったら、英検一級家事チャンネルのチャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。どうも最後までご覧いただきありがとうございました。Let's improve our English skills and expand our information knowledge together step by step.Thank you very much for watching to the end.I hope you like it and if so, please subscribe my channel.Thank you very much for watching.Have a good day and goodbye.